，诚意太违和了。因当年撤 CP 事件，现同伙杨子被批不光彩，一人众多，有多少人能有名字？有的人演了一辈子，撑了一辈子的工作，最终却没有被大众记住，这对他们来说可能是一种遗憾。但是，按照崇拜的观点，他们绝对不会后悔，因为他们一辈子都在做自己喜欢做的事，而且非常幸福。在一生一无所获之后，有选择在这条街上向前行时，真是太棒了。这是真正的浪漫。他们是在用自己的生命行事。诚意是幸运的。二零二二年，他认识了琉璃美人鲨，他认识了程毅。正是这份工作让他引人注目，并将他的职业带到了顶峰。否则，他将只是众多艺人中一个不起眼的人。在这部剧中，程毅和袁冰妍是主角，这两位艺人都令人难以置信。在他们的翻译下，司凤和楚玄机已经彻底清醒了。他们现在不是小说中的冷酷人物，他们是肉体。是他们造就了琉璃，也正是琉璃造就了他们。众人特别喜欢司凤和楚玄机这对夫妻，无疑是他们全心投入的直接结果。的确，就算演出结束了，大家也有好一阵子不能从坑里出来了。无论如何，程毅是怎么回应的？转完琉璃，就开始破坏 CP。尽管袁冰妍在旁边哭，但在他身边的程毅却依旧面无表情。并没有真正去探望，这一行为引起了网友们的震惊。人群并不认为您应该可以选择不断的撒糖，但您可能不会在任何时候尝试做一个自由的生意吗？你会在任何时候给琉璃一个理想的完成吗？司凤很难让粉丝一拥而上，而毁 CP 的示范实在是太让人气愤了。网友们也纷纷训斥诚意，对袁冰妍感到气愤。这种做法太没有男子气概了，太不绅士了，让无数人对他感到厌恶。的确，这么久了，大家居然对程毅也有怨言。一些网友已经开始将程毅的节目列入黑名单，他们宁愿不看他的任何特色工作，生怕他将来毁了 CP。近日，程毅的新剧《沉香如片》又掀起了一场大风波。刚开始，男主程毅和女主景甜的化妆品照已经送来了，但我完全不知道这是怎么回事。景甜不演戏了，也没有很好的解释，只是他们的当事人最清楚。勇敢的女人消失后，网络上开始流传着关于冠军争夺者的传闻，有的说是白鹿，有的说是杨子。当听说勇敢的女人是自己家的杨子后，粉丝纷纷上黑名单。我们不做安排，最低限度的。猴子不能行动。之后，杨子的美妆照就被送上来了，可是粉丝们还犹豫着要不要拥有，觉得这是不存在的事情。杨子忙得不可开交，别胡说八道。沉香如渣，威风凛凛地站了起来，保证杨子是来救场的。杨子的粉丝更是气愤不已，纷纷责怪程毅义愤填膺。他们还说了一大堆鬼话，说大家都不愿意帮程毅。最终，环瑞别无选择，只能从家里找到工匠拯救现场，打扰了杨子。说实话，程毅也很受打击，他无所事事地坐着，因为没有一个明显的解释而受到如此重大的抱怨。程毅只是个小艺人，不可能是专家。事实上，他对袁冰妍是那么的不在意，他比谁都尴尬，还有什么办法？他自己的预先决定权在组织手中。如果你有任何责备他的欲望，你可以责备这个组织过于无能。他利用这两个艺人带入现金，转过脸来，没有察觉到人，对程毅感到沮丧。我同样相信每个人都能把握住程毅。如果您无法掌握他，请不要诽谤或滥用他。全图模糊，不做赘述。零二，肖战啊，肖战。妈粉惊呆了他的孩子，他在国外也很出名。肖战啊，肖战，居然是妈妈的核心。肖战在中国被认为是虚张声势，这是现实也是设计。他在中国很像在影视圈，他在全球舞台上的展览，同样揭示了一种无所畏惧、无与伦比的实力和无与伦比的灵魂。据媒体报道，泰国一位知名酋长向粉丝们讲述了自己的经历。生活已经到了，你妈妈问你是否认识肖战？显然
。这位泰国酋长对他妈妈这个年纪的人，竟然认识一位偶像工匠，感到震惊，尤其是因为他是一个局外人。鉴于他聪明的语气，他惊讶于他的妈妈如此时尚，并且主宰了这个星球上最流行的事物。同时，他也对肖战的一般感觉感到惊讶，这让妈妈们成为人质。这条动态立即引起了网友们的同感，转发量立即突破一千条，立即进入泰国热搜榜。消息一回到国内，粉丝们就从一个角度感到欣慰。综合考虑，几乎没有中国贵宾能够赢得如此全球的尊重。话又说回来。粉丝们又被那一幕迷住了，纷纷晒出了妈妈和肖战的故事，话题也如火如荼地进行着，很热闹。肖战的粉丝是内娱绕不过去的存在，与其他偏向青少年的流媒体专家相比，肖战的粉丝涵盖了各个层面。据媒体测算，在肖战的动态粉丝中，二十五至三十五岁年龄段的粉丝占比高达百分之五十九点九七。他们正在蓬勃发展，他们的推理在生命的上升阶段是动态的。重要的是，三十四岁到五十四岁的粉丝成熟度基本高达百分之一十一点三。这一段生活比较稳定，心理总体上会成熟稳重，心态已经定好。这个统计是基于网络活跃用户数，有的粉丝隐居，或者因为生活习惯对网络不是很热衷。这些粉丝通过他的电影和电视剧对肖战产生了兴趣和喜爱，毕竟肖战的剧数不胜数，《陈情令》《斗罗大陆》《王牌部队》等都是家喻户晓的剧。他们不仅在播出期间有人气和收视率，而且质量保证也得到了媒体的一致认可。点，自从肖战走红后，他就没有盲目的沉迷于 IP 剧。《王牌部队》《梦中的大海》《太阳有我》都是具有文学气质的原创剧。他能获得如此热衷于他的粉丝，这与他对工作的态度直接相关。他通过作品与粉丝交流，加强彼此的关系。作为粉丝，你遇到过哪些与肖战妈妈粉丝相关的趣事？欢迎留言分享你的故事。零三，肖战不露面，粉丝在干嘛？内心娱乐总结人认证，冲钻三。很多时候。肖战很久没有露面，也没有开门营业。肖战的粉丝在做什么？大多数人会好奇吗？肖战作为国内一流的娱乐圈，自然有很多粉丝。而在他的粉丝中，现场粉丝的数量也远超其他艺人，导致不少人觊觎他的粉丝，希望他们摆脱肖战的粉丝毡。这样的结果肯定是不可能的，因为肖战的粉丝已经成了肖战的不动产。即使肖战自己不做生意，他们也有他们的事业。最近的内娱乐太平静了，追星女孩最常用的社交平台都在做各种改善日常生活的事情。不久前，我在每个艺术家的超级谈话中都得到了一个成绩。根据粉丝活跃度、发帖率等，每场超话分为白银级、黄金级、钻石级。哪个超话级别更高，可以代表这位艺人粉丝中的直播粉丝数高。其实这个级别是没有意义的，但既然有比赛，就一定有赢家和输家，所以肖战成了娱乐圈里唯一一个上过钻三的艺人。如果有一个，就会有两个；如果有两个，就会有三个。如果你曾经做过一次，你一定希望一次又一次的去做。所以，肖战自己不做生意的时候，一群女性数据工作者会继续这样搞数据。目前的内部娱乐圈确实足够平静，有好心的网友对几位大牌艺人的粉丝最近的所作所为做了一个总结，其中有的忙着退票，有的忙着骂额，有的粉丝在打架，有的围观斗场的人群，也有无所事事的无聊人，但肖战粉丝却一直在争先恐后的钻三，多么令人钦佩的数据一时。说实话，今天的内娱虽然有很多因为清浪行动不需要做的数据，但在榜单上是不允许做的，但还是靠数据跟一群明星比。还有转发官方博文，哪位艺人转发点赞最短时间能突破百万？评论转发的最终数据会被营销号拉出来对比。在这种情况下，谁的粉丝真的会丢失数据？等着被群嘲，还自尊为演员，难道不需要数据吗？国内娱乐圈最忌讳的就是演戏和战队。比较流量的时候，自己的艺人都是演员，不做统计。
。对比他们的演技，他们自己的艺人都是出道多年的老演员，显然他们的演技是死板固定的，不得不吹嘘不朽的演技。我不做数据，因为粉丝不多，根本做不到。演技就不用多说了，无论你想要什么，只要大声说出来。粉丝们希望肖站在他们想要的数据中排名第一。当所有人的注意力都继续集中在除了三维之外的肖战身上时，他们又怎么可能轻易爬墙呢？刻在肖战粉丝骨子里的 DNA 作为数据催促着他们将肖战的超话冲上顶峰。等到了结果，他们就会开始各种关于肖战的考古和思考。自娱自乐，积极投资，这个追星真的是肖战粉丝懂的。那些窗外不闻不问，只想做数据的粉丝，真的是太可爱了。